Wie geht's, wie geht's jetzt weiter mit Europa? Reden wir drüber mit einem Mann, der sich da super auskennt, weil er tatsächlich in Europa wohnt. Mit Olaf Schubert! Experte der Heute-Show. Olaf, was würdest du sagen, zusammenfassen, woran ist Gerd Wilders in den äh, Niederlanden gescheitert? Ich würde sagen, an den Holländern. Hm. Also, <lacht> ja. also, ich glaube, die haben den wirklich rechts liegen lassen. Äh, und ich sag mal so, die, die Rechten dort, die können einem ja auch wirklich ein bisschen leid tun. Ne? Ich meine, so, so als Rechter, ne? da willst du stolz sein auf dein Land, auf deine Nation. Ne? Und dann wirst du in Holland geboren. <lacht> ja. Das ist ja jetzt nicht so direkt ein Land. Das ist ja, sagt, ne? so eben Wiese mit Häusern. Und natürlich, sie, der Wilders selber ist natürlich auch schon so ein bisschen verstörender Charakter. Ne? Der hat den, das ist ja eine Ein-Mann-Partei. Ja, er ist das einzige Mitglied. Ja. 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 Also, also der ist Vorsitzender, Essengeldkassierer und Mitglied. Also wirklich, der, der denkt, der ist viele. Also das ist schon ein bisschen Schizo, da, das schreckt auch den Wähler ab. Jetzt haben wir ja äh, dann demnächst die nächste Zitterpartie in äh, Frankreich. Ist es für dich vorstellbar, dass die Eurozone doch noch auseinanderbricht? Und was würde das für Deutschland bedeuten? Ich würde jetzt nicht gleich schwarz malen. Ich meine, es gibt ja auch noch Länder, die in die EU rein wollen. Ne? Es gibt ja Beitrittsverhandlungen zum Beispiel mit der Türkei. <lacht> äh, ich habe jetzt nicht den letzten Stand, aber es sieht gar nicht so schlecht aus, glaube ich. <lacht> äh, ich würde jetzt nicht immer gleich von Auseinanderbrechen reden. Also äh, so eine EU, das ist ja auch wie, es ist eine Beziehung, wie, wie in so einer Ehe. Ne? Und ich glaube, jede Beziehung, da braucht man immer gemeinsame Ziele, gemeinsame Hoffnungen, gemeinsame Wünsche und gemeinsame Träume. Und in meiner Beziehung, also in meiner Ehe war es so, meine Frau und ich, wir hatten beide einen gemeinsamen großen Wunsch. Wir wünschten uns beide eigentlich einen anderen Partner. Ne? <lacht> Und ja, das, das schweißt zusammen. Ne? Ja, also, und ich glaube deshalb auch Deutschland und Frankreich, die, die, die bleiben zusammen, einfach so aus Trotz. Ne? Also weil man dem anderen kein neues Glück gönnt. Also ne, die, die, die werden gemeinsam alt, um dem anderen beim Verfall zuzugucken. Ja, ne? so, ja. Jetzt gibt es ja immer wieder verschiedene Konfliktfelder mhm. äh, in der EU. Die eu staaten in Osteuropa zum Beispiel, die fühlen sich oft benachteiligt. Da gab es vor ein paar Tagen äh, den sogenannten, es hieß wirklich so, Nutella-Gipfel. Mhm. Der Vorwurf der Osteuropäer im Kern, der Osten kriegt nur minderwertige Lebensmittel. Ist da was dran, Olaf? Na ja, äh, wie, soll, wie soll man das erklären? Ich meine, es das heißt ja auch, essen wie Gott in Frankreich und nicht essen wie Gott in Rumänien. <lacht> also die, ich habe das mal... Ich glaube, die Lebensmittel sind ja gar nicht so unterschiedlich. Also bei dem rumänischen Nutella, das ist halt ohne Nüsse und Schokolade. Äh, ansonsten ist es ja total identisch. Ne? Also ja, den Unterschied erkennst du wirklich nur am Geschmack. So, ne? und, und ich glaube nicht, dass die Lebensmittel dort direkt schlechter sind. Die sind halt einfach nur überlagert. Ne? So, und, äh, Abgelaufen meinst du? Na ja, so, ja, je nachdem, wo es herkommt. Und, äh, das ist natürlich aber wirklich gefährlich. Das muss man dann, also auch schon, ich meine, wenn ich jetzt dorthin fahre im Urlaub und das irgendwie esse, da kann ja sonst was passieren. Ne? Mhm. Deshalb müssen Sie es dann schon wirklich draufschreiben, für Deutsche nicht zum Verzehr geeignet. Ne? Wäre eine Lösung. Siehst du dich abschließend selber als Europäer? Empfindest du so eine Art äh, europäischen Patriotismus? Ja, Patriotismus weiß ich nicht, aber ich bin, ich, ich bin ja Europa so. Ne? Also ich meine, ich habe ja einerseits so von meinem Vater das südländische, äh, so das hier... Temperament, ne, so die, die Glut, also, ne, <lacht> naja, ich bin ja so, sag ich mal, so ein Latin lover typ ne? Absolut, also, absolut, äh, absolut. Latin. Auf der anderen Seite von meiner Mutter, aber dann eher das Nordische, so ein oder Wikinger mehr, also körperlich bin ich ja, so, ich bin ja so ein Schrank, mhm. ne, so, und, das Ganze wird gesteuert von so einem sächsischen Gehirn, das also auch noch richtig, nicht mehr richtig deutsch ist. Also da geht es schon manchmal nicht so leicht zu. Es ist nicht einfach. Olaf Schubert, vielen Dank. Dankeschön.